ஹலோ வியூவர்ஸ் வெல்கம் டு சாய்பீடியா ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் டு சக்ஸஸ் சப்ஸ்கிரைப் அவர் சேனல் டு சப்போர்ட் அவர் வீடியோஸ் திஸ் வீடியோ டீல்ஸ் வித் த பிக் விக் பேப்பர்ஸ் பை சார்லஸ் டிக்கின்ஸ் சார்லஸ் டிக்கின்ஸ் இவர் ரொம்ப ஃபேமஸான பிரிட்டிஷ் ரைட்டர் விக்டோரியன் ஏஜில் இருந்த ரைட்டர் இவருடைய பீரியட் பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டீன் டுவெல்லருந்து எயிட்டீன் செவன்டி வரைக்கும் இவர் எயிட்டீன் தேர்ட்டி த்ரீலேருந்து பீரியாடிக்கல்ஸ்க்காக நிறைய எஸ்ஸேஸ் அண்டு ஷார்ட் ஸ்டோரிஸ் எழுத ஆரம்பித்தார் இவருடைய ஃபஸ்ட்டு ஸ்டோரி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எ டின்னர் அட் பாப்புலர் வாக் அண்ட் இவருடைய ஃபஸ்ட்டு நாவல் த பிக்விக் பேப்பர்ஸ் இது மட்டும் இல்லாமல் ஆலிவர் ட்விஸ்ட் நிக்கோலஸ் நிக்கல் பை த ஓல்டு கியூரியாசிட்டி ஷாப் இது மாதிரி நிறைய ஒர்க்ஸ் அவர் கொடுத்துருக்கிறாரு இந்த எல்லா ஒர்க்ஸுமே புக்காக பப்ளிஷ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி பீரியாடிக்கல்ஸில் மந்த்லி இன்ஸ்டால்மெண்ட்ஸாக தான் பப்ளிஷ் ஆச்சு இவருடைய ஆட்டோபயோகிராஃபிக்கல் ஒர்க் டேவிட் காப்பர்ஃபீல்ட் பிக்விக் பேப்பர்ஸ் இந்த நாவல் பார்த்தீங்கன்னா பீரியாடிக்கல்ஸ்க்காக மந்த்லி இன்ஸ்டால்மெண்ட்டாக தான் இவர் எழுதியிருக்கிறாரு பிக்விக் பேப்பருடைய மந்த்லி இன்ஸ்டால்மெண்ட்ஸை சாப்மேன் அண்டு ஹால் தான் பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்கிறாங்க மார்ச் எயிட்டீன் தேர்ட்டி சிக்ஸில் இருந்து நவம்பர் எயிட்டீன் தேர்ட்டி செவன் வரைக்கும் மொத்தம் நைன்டீன் எபிசோட்ஸாக இந்த ஒர்க்கை பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்கிறாங்க எயிட்டீன் தேர்ட்டி செவன் மேல மட்டும் டிக்கின்ஸ் இந்த இன்ஸ்டால்மெண்ட்டை கொடுக்கல காரணம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய சிஸ்டர் இறந்து போயிடுறாங்க ஃபைனல் இன்ஸ்டால்மெண்ட்டை ரொம்ப லாங்காக அவர் கொடுத்துருப்பாரு அண்ட் இந்த எல்லா இன்ஸ்டால்மெண்ட்ஸும் எயிட்டீன் தேர்ட்டி செவனில் புக்காக பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்கிறாங்க மொத்தம் ஃபிஃப்டி செவன் சாப்டர்ஸாக டிவைட் பண்ணியிருக்கிறாங்க நைன்டீன் தேர்ட்டீனில் பிக்விக் பேப்பர்ஸ் அப்படிங்கிற ஷார்ட் சைலண்ட் ஃபிலிமும் எடுத்துருக்கிறாங்க பிக்விக் கிளப்னால் என்ன பிக்விக் கிளப் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா லண்டனில் எயிட்டீன் டுவெண்ட்டி செவனில் சாம்வேல் பிக்விக் அப்படிங்கிறவங்க ஃபவுண்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க லண்டனை சுற்றி இருக்கிற எல்லா பிளேஸஸையும் ட்ராவல் பண்ணி அந்த ரிப்போர்ட்ஸை எழுதி பப்ளிஷ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த பிக்விக் கிளப்போடைய நோக்கம் சாம்வேல் பிக்விக் தான் இந்த கிளப்புக்கு ஹெட்டாக இருக்கிறாரு அவர் கூட அவருடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் மூணு பேர் இருக்கிறாங்க ட்ரேசி டப்மன் அகாஸ்டஸ் ஸ்னாட்கிரஸ் அண்டு நத்தானியல் விங்கிள் சாம்வேல் பிக்விக்கும் அவருடைய ஃப்ரெண்ட்ஸும் சேர்ந்து இங்கிலாந்தில் இருக்கிற எல்லா பிளேஸஸ்க்கும் ட்ராவல் பண்ணி போயிட்டு அதை பற்றின ரிப்போர்ட்டை எழுத ஆரம்பிக்கிறாங்க முக்கியமான கேரக்டர்ஸ் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா சாம்வேல் பிக்விக் அண்ட் அவருடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் ட்ரேசி டப்மன் நத்தானியல் விங்கிள் அகாஸ்டஸ் ஸ்னாட்கிராஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தார் இது மட்டும் இல்லாமல் சாம் வெல்லர் மிஸ்ஸஸ் பிராடல் மிஸ்டர் ஜிங்கிள் ஜாப் ட்ராட்டர் இவங்களும் இந்த ஸ்டோரியில் வர்ற கேரக்டர்ஸ் இப்போ நம்ம சாப்டர் ஒன் பார்க்கலாம் சாப்டர் ஒனில் சார்லஸ் டிக்கின்ஸ் பிக்விக்கியன் கிளப்போடைய மீட்டிங்கை பற்றி எழுதியிருப்பார் பிக்விக்கியன்ஸோடைய கிளப்போடைய நேம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா த கரஸ்பாண்டிங் சொசைட்டி ஆஃப் தி பிக்விக் கிளப் அந்த கிளப்போட மினிட்ஸை அந்த மீட்டிங்கில் சப்மிட் பண்ணுறாங்க இந்த மீட்டிங் எயிட்டீன் டுவெண்ட்டி செவனில் நடக்குது இந்த கிளப்பில் இருக்கிற முக்கியமான மெம்பர்ஸ் எல்லாருமே அந்த மினிட்ஸில் கலந்துக்கிறாங்க அந்த மினிட்ஸில் மிஸ்டர் பிக்விக் ஒரு ரிசர்ச் பேப்பரையும் சப்மிட் பண்ணுறாரு ஸ்பெக்குலேஷன்ஸ் ஆன் தி சோர்ஸ் ஆஃப் தி ஹேம்ஸ்டர்ட் பாண்ட்ஸ் வித் சம் அப்சர்வேஷன் ஆன் தி தியரி ஆஃப் டிட்டில் பேட்ஸ் அண்ட் அந்த மினிட்ஸில் பிக்விக் கிளப்போடைய என்னென்ன ரூல்ஸ் அப்படிங்கிறதையும் அவங்க பிளான் பண்ணுறாங்க எல்லாருமே இங்கிலாந்துடைய எல்லா பிளேஸஸ்க்கும் ட்ராவல் பண்ணி போகணும் அண்ட் அவங்களுடைய ஜேர்னிஸ் அண்ட் இன்வெஸ்டிகேஷன்ஸை ஆர்டிக்கலாக சப்மிட் பண்ணணும் ஆனால் இவங்க போகிறதுக்கான எக்ஸ்பென்சஸை அவங்களே தான் பார்த்துக்கணும் அப்படின்னு பேசுகிறாங்க பிக்விக் அண்ட் அவருடைய மூணு ஃப்ரெண்ட்ஸ் பற்றி சொல்லியிருந்தேன் டேப்மேன் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஃபேட்டாக இருப்பார் ஸ்னாட் கிராஸ் அப்படிங்கிறவர் போயட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் அவர் எந்த ஒரு போமும் எழுதியிருக்க மாட்டார் அதே மாதிரி விங்கிள் அப்படிங்கிறவரை ஸ்போர்ட்ஸ் மேன் அப்படின்னு சொல்லி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுவாங்க ஆனால் அவர் ஸ்போர்ட்ஸ் மேன் கிடையாது ஸோ பிக்விக் இவங்க எல்லாரையுமே இந்த மாதிரி மென்ஷன் பண்ணுவார் அந்த மினிட்ஸில் பிக்விக் அந்த மினிட்ஸை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது மிஸ்டர் பிளாட்டன் அந்த கிளப்போட இன்னொரு மெம்பர் ஆர்கியூ பண்ண ஆரம்பிப்பார் பிக்விக்கும் பிளாட்டனுக்கும் ஆர்கியூமெண்ட் ரொம்பவே சீரியஸாக போயிட்டு இருக்கும் அப்போது பிக்விக்கோடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் சமாதானப்படுத்தி அந்த பிரச்சனையை சால்வ் பண்ணுவாங்க ஸோ ஃபைனலாக மினிட்ஸில் எல்லாருமே இங்கிலாந்துடைய வேரியஸ் பிளேஸஸ்க்கு ட்ராவல் பண்ணி போயிட்டு அதோட ரிப்போர்ட்டை எடுத்துகிட்டு வந்து சப்மிட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ இதோட சாப்டர
ஸோ டாக்டர் சாம்வேல் பிக்விக் அந்த அவருடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபஸ்ட்டு டே ஜேர்னிக்கு ஸ்டார்ட் ஆயிடுவாங்க அண்ட் ஃபஸ்ட்டு டே என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறத சாப்டர் டூவில் கொடுத்துருப்பாங்க சாப்டர் டூவில் ஒரு கேரக்டரை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்க ஸ்ட்ரேஞ்சர் அப்படின்னு தான் சொல்லியிருப்பாங்க த்ரூ அவுட் சாப்டர் டூ அவருடைய பேரை எங்கேயுமே மென்ஷன் பண்ணியிருக்க மாட்டார் சார்லஸ் டிக்கின்ஸ் அந்த ஸ்ட்ரேஞ்சருமே சீனில் எப்படி வர்றாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிக்விக் அவருடைய டிராவலாக ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவார் ஒரு கேபை புக் பண்ணி அவர் போயிட்டு இருப்பார் மிஸ்டர் பிக்விக் அடிக்கடி ஒவ்வொரு பிளேஸ்லேயும் நின்று அங்கே நோட்ஸ் எடுக்கிறாரு ஸோ இதனால் கேப் டிரைவர் ரொம்பவே அப்செட் ஆகிடுறாரு ஃபைனலாக கேப் டிரைவர் கோல்டன் கிராஸ் கிளப் அப்படிங்கிற ஒரு பிளேஸ்க்கு பிக்விக்கை கூப்பிட்டு போகிறாரு அங்கே பார்த்தீங்கன்னா டேப்மேன் ஸ்னாட் கிராஸ் விங்கிள் இவங்க மூணு பேருமே மிஸ்டர் பிக்விக்காக வெயிட் பண்ணுறாங்க இவங்க மூணு பேரை பார்த்தோடனே பிக்விக்கு கோவம் வந்துடுது என்ன நீங்கள் ஸ்பை மாதிரி பின்தொடர்ந்து வர்றீங்களா நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறத பார்க்குறீங்களா அப்படின்னு சண்டை போட ஆரம்பிச்சிட்றாரு ஸோ இந்த சுச்சுவேஷனில் தான் அந்த ஸ்ட்ரேஞ்ச் பர்சனை பிக்விக்கோடைய குரூப் மீட் பண்ணுறாங்க பிக்விக்கும் அவருடைய ஃப்ரெண்ட்ஸும் சண்டை போடுறத இந்த ஸ்ட்ரேஞ்ச் பர்சன் வந்து சமாதானப்படுத்துகிறாரு பிக்விக்கின்ஸ்க்கு ஹெல்ப் பண்ணுறாரு ஸோ மிஸ்டர் பிக்விக் என்ன பண்ணுறாருன்னா இந்த ஸ்ட்ரேஞ்ச் பர்சனை அப்சர்வ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாரு அவர் க்ரீன் கோட் போட்டிருந்தாரு ஃபேஸ் ரொம்பவே தின்னாக இருந்தது நெக்ஸ்ட் அந்த ஸ்ட்ரேஞ்ச் பர்சன் பிக்விக் அந்த அவருடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் இவங்க எல்லாருமே ரோச்சஸ்டருக்கு போகிறாங்க ரோச்சஸ்டரில் அந்த ஸ்ட்ரேஞ்ச் பர்சன் அவருடைய ஸ்டோரியை சொல்ல ஆரம்பிக்கிறாரு அவருடைய காதல் கதையை அங்கே சொல்கிறாரு ஒரு இங்கிலீஷ் உமன் டோனா கிறிஸ்டினா அப்படிங்கிறவங்க இருந்தாங்க அப்படின்னு அவங்க இப்போ இறந்து போயிட்டாங்க அப்படிங்கிறதையும் சொல்கிறாரு அவங்களுடைய அப்பா மர்மமான முறையில் காணாமல் போயிட்டாங்க அப்படிங்கிறதையும் சொல்கிறாரு ஸோ இந்த ஸ்டோரி எல்லாம் கேட்ட பிறகு டம்ப்மனுக்கு ரொம்பவே டச்சிங்காக ஆயிடுது இந்த ஸ்டோரி எல்லாம் முடிஞ்சிட்ட பிறகு பிக்விக் அந்த அவருடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த ஸ்ட்ரேஞ்ச் மேனை டின்னருக்கு இன்வைட் பண்ணிடுறாங்க இன்வைட் பண்ணிவிட்டு இவங்க நாலு பேரும் கேபில் ரிட்டன் வந்துடுறாங்க ரிட்டன் வந்துட்ட பிறகு பிக்விக் அவர் மார்னிங்லேருந்து நோட் பண்ண எல்லா விஷயத்தையும் திரும்பவும் செக் பண்ணுறாரு அவர் எந்தெந்த டவுன்ஸ் எல்லாம் விசிட் பண்ணார் அப்படிங்கிறதையும் செக் பண்ணிக்கிறாரு ஸ்ட்ராட் ரோச்சஸ்டர் சேத்தம் ப்ராம்டன் இந்த டவுன்ஸ் எல்லாம் அவர் இன்னைக்கு ஃபுல்லாக விசிட் பண்ணியிருக்கிறாரு டின்னருக்கு எல்லாருமே கேதர் ஆகிடுறாங்க டின்னரில் எல்லாருமே ட்ரிங்க்ஸும் சாப்பிட ஆரம்பிச்சிட்றாங்க ஃபைனலாக அந்த ஸ்ட்ரேஞ்சரும் டேப்மேன் மட்டும்தான் தூங்காமல் இருக்கிறாங்க மற்ற எல்லாருமே டின்னர் சாப்பிட்ட உடனே தூங்கிடுறாங்க ஸ்ட்ரேஞ்ச் மேனுக்கு ப்ராப்பரான கிளாத்ஸ் எதுவும் இல்லாததுனால டேப்மேன் மிஸ்டர் விங்கிளுடைய கோட்டை அந்த ஸ்ட்ரேஞ்சருக்கு கொடுக்குறாரு கடனாக கொடுக்குறாரு அந்த கோட் பார்த்தீங்கன்னா பிசி அப்படிங்கிற பட்டன்ஸ் இருக்கிற கோட் பிக்னிக் கிளப்பை ஹானர் பண்ணுறதுக்காக பிசி பட்டன்ஸ் அந்த கோட்டில் இருக்கும் மிஸ்டர் விங்கிளுடைய கோட்டை டேப்மேன் ஸ்ட்ரேஞ்சர்கிட்ட கொடுத்துட்றாரு அந்த ஸ்ட்ரேஞ்சர் விங்கிள்ஸோடைய கோட்டை போட்டுக்கிறாரு அவர் பால்லையும் போய் அட்டன் பண்ணுறாரு ஸோ அங்கே டான்ஸஸ் நடந்துட்டுருக்கும் அங்கே ஸ்ட்ரேஞ்சர் மிஸ்ஸஸ் பட்கர் அப்படிங்கிற ஒரு விடோ லேடியை மீட் பண்ணுறாரு அவங்க கூட டான்ஸ் ஆடவும் செய்கிறாரு அந்த விடோ லேடி பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப வெல்த்தியான ஒரு லேடி ஸோ அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா அந்த ஸ்ட்ரேஞ்சருக்கும் அங்கே இருக்கிற ஒரு லோக்கல் டாக்டர் டாக்டர் ஸ்லாமருக்கும் சின்ன வாக்குவாதம் நடக்குது ஸ்லாமரை எல்லாருக்கு முன்னாடியும் ஸ்ட்ரேஞ்சர் இன்சல் பண்ணிடுறாரு இதனால் டாக்டர் ஸ்லாமர் ரொம்பவே கோவம் ஆயிடுறாரு கண்டிப்பாக நான் ரிவேஞ்ச் எடுப்பேன் அப்படின்னு சவாலும் விடுறாரு மறுநாள் பூட்ஸ் அப்படிங்கிற ஒருத்தர் வந்து எஸ்டர்டே பிசி பட்டன்ஸ் இருக்கிற கோட் வியர் பண்ணியிருந்த மேன் எங்கே அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க பிக்னிக் உடனே மிஸ்டர் விங்கிளை காமிக்கிறாங்க மிஸ்டர் விங்கிள்ஸ் கிட்ட அந்த பூட்ஸ் வந்து இது மாதிரி டாக்டர் ஸ்லாமர் அப்படிங்கிறவங்க உங்கள் கூட சண்டை போடுறதுக்கு ரெடியாக இருக்கிறாங்க டூயல் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் நடக்க போகுது அப்படிங்கிறதையும் சொல்கிறாங்க மிஸ்டர் விங்கிள் ரொம்பவே பயந்து போகிறாரு எதுவுமே புரியலை அவருக்கு உடனே போய் அவர் கோட்டையும் அவர் செக் பண்ணுறாரு முந்தின நாள் அவர் நிறைய குடிச்சிருந்ததுனால எதுவுமே அவருக்கு ஞாபகம் வரல ப்ரீவியஸ் நைட் என்ன நடந்தது அப்படின்னு அவர் ரொம்பவே யோசிக்கிறாரு பட் எதுவுமே அவருடைய மைண்டில் இல்லை ஃபைனலாக வேறு வழி இல்லை அவர் கூட சண்டை போடுறதுக்கு போய் தான் ஆகணும் அப்படிங்கிற ஒரு மனநிலைமைக்கு அவர் வந்துடுறாரு இதுக்கப்புறமா மிஸ்டர் விங்கிள்ஸ் மிஸ்டர் ஸ்னாட் கிரஸ்ஸை அவர் கூட துணைக்கு கூப்பிட்றாரு ஸ்னாட் கிரஸ் மிஸ்டர் பிக்விக் கிட்ட இந்த டூயல் பற்றி சொல்கிறாரு மிஸ்டர் பிக்விக்கும் இதுக்கான ஒரு சொல்யூஷன் தேட
மிஸ்டர் விங்கிள் அண்டு மிஸ்டர் ஸ்னாட்கிரஸ் டாக்டரை ஈவினிங் டின்னருக்கு இன்வைட் பண்ணுறாங்க ஸோ பிக் வீக்கெண்ட்ஸ் எல்லாருமே ஈவினிங் டின்னரில் ஒன்றா மீட் பண்ண போகிறாங்க ஸோ இதோட சாப்டர் டூ முடிஞ்சிருது இந்த எக்ஸ்ப்ளனேஷன் உங்களுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் அண்டு நம்ம சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஹாப்பி லேர்